సో ఈరోజు నేను మీకు లైక్ చాలా మనకు డే టు డేలో యూజ్ అయ్యే కిచెన్ టిప్స్ చెప్తాను కొన్ని చిన్న చిన్నవి బట్ చాలా యూజ్ అవుతాయి ఏంటంటే మనము మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కానీ బన్ ఫాలో అవ్వము ఒకసారి ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేసి చూడండి నచ్చితే నాకు కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి మనం పప్పులు చూ స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా డబ్బాలలో దానికి పురుగు రాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఏం లేదు జస్ట్ ఇలాచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకొని ఇందులో వేయండి వేసి మూత పెట్టి మీరు ఎప్పటిలాగే స్టోర్ చేసుకోండి సో దాట్ పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది చాలా రోజులు అండ్ టిప్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మనం అల్లం తీసుకొస్తాం కదా అల్లం మనకు లైక్ పచ్చిది ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉండదు డ్రై అయిపోతుంది ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే మీరు ఇలా పేపర్లో చుట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి లైక్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇది ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది థర్డ్ టిప్ వచ్చేసి మామూలుగా ఆనియన్స్ కట్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కళ్ళు మండడం కామన్ ఇది యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మీరు ఆనియన్ని ఇలా పేపర్లో పెట్టుకొని లైక్ ర్యాప్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ర్యాప్ చేసుకొని ఒక మీరు ముందు రోజు నైట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి తెల్లవారి తీసి కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెండు మూడు గంటల ముందు పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసి కట్ చేసుకోవచ్చు సో అలా అయితే మీకు లైక్ కళ్ళు మండడం అనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇది ట్రై చేయండి కంపల్సరీ అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా కటింగ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా మనం కట్ చేసినప్పుడు ఈ గ్యాప్స్ వల్ల ఇందులో మనకు జిడ్డుగా అవుతుంది లైక్ మురికి పట్టుకుంటుంది సో ఇది పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే బేకింగ్ సోడా ఉంటుంది కదా మీకు నార్మల్ బేకింగ్ సోడా అది తీసుకొని దీనిపైన ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చల్లుకోవాలి చల్లుకొని దీనిపైన మీరు లెమన్ జ్యూస్ పిండాలి సో ఇలా రబ్ చేసుకొని వదిలేయాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసుకుందాము సో ఇక్కడ చూసారా చేంజ్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది లైక్ మన బ్లాక్గా ఉన్న మరకలన్నీ పోతాయి అనమాట సో ఈ టిప్ మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది బేకింగ్ సోడా మనకు మామూలుగా ఇంట్లో ఉంటూనే ఉంటుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టిప్ ఇలా కిచెన్లో మనకు వాటర్ బ్లాక్ అవ్వడం అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది లైక్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదు మీరు చూస్తారంటే సో ఇలా కిచెన్లో బ్లాక్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనం బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి బేకింగ్ సోడా ఈ హోల్స్లో యాడ్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కొన్ని వాటర్ వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా వదిలేయాలి వదిలేస్తే ఏంటంటే వాటర్ త్వరగా వెళ్ళిపోతాయి లోపల ఏమైనా ఉంటే డస్ట్ క్లీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ ఏం తక్కువ వెళ్ళిపోతాయి అండ్ వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే మీకు ఇలా ఏమైనా లైక్ బాక్సెస్ వస్తాయి కదా ఏదైనా కొన్నప్పుడు సో ఇవి ఇందులో వస్తువులు వాడుకున్న తర్వాత ఊరికి పడేయకుండా దీన్ని ఏంటంటే పైన ఇలా మూత కట్ చేసి ఇలా మీకు ప్లాట్ఫామ్ పైన కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పైన స్పూన్స్ నైఫ్స్ హోల్డ్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకోవచ్చు బాగుంటుంది దీన్ని సాల్ట్ ఇది సాల్ట్ డబ్బా యాక్చువల్లీ దీన్ని రీఫిల్ రీఫిల్ కూడా చేసుకొని వాడుకోవచ్చు ఇది వన్ మోర్ టిప్ అండ్ వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే మీరు ఇలా ఆయిల్ డబ్బాలు వాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ పైన పెడితే కింద ఆయిల్ మరకలు అవుతాయి సో దానికి ఏంటంటే మీరు ఇలా పాతవి సాక్స్ కానీ ఏదైనా మీకు క్లాత్ ఉంటుంది కదా సాక్స్ బెటర్ ఎందుకంటే మనకు కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది ఇలా డబ్బాకి సాక్స్ చుట్టి పెట్టుకుంటే ఆయిల్ మనకి ప్లాట్ఫామ్ పైన పడకుండా ఉంటుంది అలాగే మీరు షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటే షెల్ఫ్లో పడకుండా ఉంటుంది ఇది వన్ మోర్ టిప్ అండ్ వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే మీరు ఇలా స్టవ్ బర్నర్స్ ఉంటాయి కదా సో వీటిపైన మనం కుక్ చేస్తూ ఉంటే మరకలు పడుతూ ఉంటాయి సో ఈ మరకలు అవాయిడ్ చేయాలంటే మనకి మార్కెట్లో ఇలా సిల్వర్ ఫాయిల్ దొరుకుద్ది ఈ సిల్వర్ ఫాయిల్ని వీటికి ర్యాప్ చేసుకోవాలి లైక్ చుట్టుకొని మనం వంట చేసుకుంటే ఏంటంటే ఇది తీసి మనం వెంటనే డిస్పోజ్ చేసేయచ్చు సో దట్ మన మన క్లీనింగ్ కొంచెం తగ్గుద్ది అండ్ వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే మనం కర్రీస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా ఉప్పు ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం కొంచెం ఇలా 
గోధుమ పిండి ఉంటుంది కదా గోధుమ పిండిని ఇలా కలుపుకొని ఒక ముద్దలాగా చేసి అందులో వేయాలి మనం కర్రీ చేసుకుంటాం కదా దానిలో వేయాలి వేస్తే ఏంటంటే ఇది సాల్ట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎక్స్ ఎక్సెస్ సాల్ట్ని సో దాట్ మనకి టేస్ట్ సెట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే టిప్ సో ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే మనం బెండకాయలు కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలా నైఫ్కి జిగురు జిగురుగా అంటుతూ ఉంటుంది కదా అలా అంటకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ తీసి నైఫ్కి మనం అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసి బెండకాయలు కట్ చేస్తే ఏంటంటే జిగురు రాకుండా ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే మనకు మనకు ఫ్రిడ్జ్గా మా ఫ్రిడ్జ్ మామూలుగా ఓపెన్ చేయగానే స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అలా రాకుండా ఉండాలంటే బేకింగ్ సోడా ఉంటుంది కదా ఇది మనం మామూలుగా సాల్ట్ డబ్బా ఉంటుంది కదా హోల్స్ ఉన్నది అందులో వేసి బేకింగ్ సోడా సాల్ట్ డబ్బాలో వేసి ఆ బాక్స్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది మనకు ఇలా చారు కానీ కర్రీస్ కానీ అప్పుడప్పుడు కొంచెం కారం ఎక్కువ స్పైసీ అవుతాయి అప్పుడు ఏంటంటే మీరు మనకు ఇంట్లో టమాటో కచ్చప్ రెడీగా ఉంటుంది కదా ఆ టమాటో కచ్చప్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే స్పైసీనెస్ తగ్గుతుంది ఈ టిప్ ట్రై చేసి చూడండి